পণ্যের ঊর্ধ্বমুখী দাম নিয়ে উত্তপ্ত সংসদ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠন ইউক্রেন ইস্যুতে সমর ক্ষেত্র থেকে এবার কূটনৈতিক যুদ্ধ সরব রাশিয়া দুই প্রেসিডেন্টের বৈঠকের সম্ভাবনাও নাকচ মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নতুন আনসার ব্যাটেলিয়ন আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন রমজানের অফিস সূচি নির্ধারণ কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে টিকে আছে সরকার ফখরুল বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্য ভিত্তিহীন মনগড়া কাদের আসসালামু আলাইকুম জান্নাতুল ফিরদুস রুবা স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি সকালের খবরে এ কে এস টিএমটি বার শিরোনাম দেখছিলেন এবার পুরো খবর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি সোমবার উত্তাপ ছড়িয়েছে জাতীয় সংসদে এছাড়া সাম্প্রতিক কিছু হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে দেশে আইনের শাসন নিয়ে সরকারের সমালোচনা করেছেন বিএনপির সংসদ সদস্যরা তবে বাজারে তেল সহ অনেক পণ্যের দাম কমেছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এছাড়া সংসদে গণমাধ্যম কর্মী আইন দুই হাজার বাইশ উত্থাপনের পর পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয় রিপোর্ট করছেন রোকন উদ্দিন সোমবার সংসদ অধিবেশনের শুরুতেই কয়েকজন জনপ্রতিনিধি ইউক্রেনে জাহাজে বোমা হামলায় নিহত হাদিসুর রহমান সহ কয়েকজনের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় এরপর গণমাধ্যম কর্মীদের চাকরির আইনি সুরক্ষার জন্য আনীত বিল সংসদে উত্থাপন করেন তথ্যমন্ত্রী গণমাধ্যম কর্মী অর্থাৎ চাকরির শর্তাবলী বিল দুই হাজার বাইশ পরীক্ষাপূর্বক আগামী ষাট দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হোক পরে পয়েন্ট অব অর্ডারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি সহ সাম্প্রতিক কিছু হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে সরকারের সমালোচনা করেন বিএনপি ও জাতীয় পার্টির কয়েকজন সংসদ সদস্য চাউলের দাম এত বৃদ্ধি হলো কেন কি কারণে মানে স্পিকার বাজারে গেলে মনে হয় না যে সরকার আছে মনে হয় না যে কোন রকম সরকারের নিয়ন্ত্রণ আছে আজকে পুলিশের আইজিপি পুলিশের কমিশনার যে ভাষায় কথা বলছেন পোশাক খুলে দেয় রাজনীতি দিয়ে দেন না কেন তাদেরকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আপনি যোগ দেওয়া দেন তারপরে যা ইচ্ছা তাই বলুক উনি নিজে যে অপরাধ করছেন উনি বোর্ড ক্লাবের সভাপতি এখনো দায়িত্ব রয়েছেন এটি কোন সংবিধান বলে আছে ন্যূনতম সভ্য রাষ্ট্রে যে কোনো অপরাধ সংঘটিত হবার সাথে সাথে তদন্ত হবার কথা অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনবার কথা সুষ্ঠু বিচারের মধ্যে দিয়ে শাস্তি নিশ্চিত করার কথা এর জন্য ভুক্তভোগীর বিচার চাইবার কোনো প্রশ্ন তোলবার কথা নয় কিন্তু আমাদের দেশে গত কয়েক বছরে তৈরি হয়েছে ভিন্ন সংস্কৃতি এখানে বিচার চাইতে হয় কেবল চাইলেই হয় না ঘটনাটিকে হতে হয় অতি আলোচিত এ সময় তাদের বক্তব্যের জবাব দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আপনি বাজারে যান বলেছেন আপনি আসলে বাজারে যান না আমি আমি বাজারে যাই এবং বাজারে অনেক পণ্যের দাম এই এক কোটি মানুষকে কার্ড বিতরণের পর অনেক পণ্যের দাম কমে গেছে তেলের দাম কমেছে প্রতি লিটারে দশ টাকা আপনারা আইনের শাসনের কথা বলেন ইন্ডেমনিটি আইন পাস করে ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে রূপান্তর করে কে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ বন্ধ করেছিল তেছানা নম্বরের হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ বন্ধ করেছিল এছাড়া গেল মাসে দুদকের এক কর্মকর্তাকে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেবার প্রসঙ্গ তুলে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমালোচনা করেন রাশেদ খান মেনন দুর্নীতি দমন কমিশন যখন সংবিধান বিরোধী কাজ করে রকনউদ্দিন এনটিভি নিউজ ঢাকা এদিকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সতেরো সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষকে প্রধান করে সোমবার টাস্ক ফোর্স গঠন সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে নিত্যপণ্যের উৎপাদন আমদানি মজুদ বাজারে সরবরাহ ও দাম পর্যালোচনা করে পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নিতেই এই টাস্ক ফোর্স গঠন বলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে এনবিআর চেয়ারম্যান কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সচিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরের প্রধান সহ এনএসআই ডিজিএফআই এর মহাপরিচালকদেরও এই টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সোমবার বাম গণতান্ত্রিক জোটের অর্ধ দিবস হরতালে পল্টনে হরতাল সমর্থনকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এছাড়া ঢিলে ঢালাভাবে রাজধানীতে পালিত হয়েছে হরতাল কর্মসূচি পুরো নগরীতে যান চলাচল ছিল স্বাভাবিক রিপোর্ট করেছেন আরিফুর রহমান অর্ধ দিবস হরতালের শেষ সময় এভাবেই পল্টন উত্তাল হয়ে ওঠে মূলত হরতাল সমর্থনকারীরা পুলিশি বাধার মুখে পড়লেই উত্তেজনা শুরু হয় এ সময় বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল জনদাবিতে একটা ন্যায্য হরতালে পুলিশ বিনা উস্কানিতে আজকে ভোর থেকে 
আমাদের নেতাকর্মীদের উপরে ঢাকা সহ সারা দেশে হামলা করেছে ইতিমধ্যে গতকাল রাত থেকে এ পর্যন্ত আমরা ২৪ জনের আটক হওয়ার খবর শুনেছি পল্টন ছাড়া নগরীতে শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল কর্মসূচি শেষ হয় বেশিরভাগ সড়কে যানবাহন চলাচল ছিল স্বাভাবিক তবে শাহবাগ সহ কয়েকটি এলাকায় সড়ক অবরোধ করে সমাবেশ ও মিছিল করেছে বাম জোট ও তাদের সমর্থনকারী সংগঠন আরিফুর রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা ইউক্রেন ইস্যুতে সমর ক্ষেত্র থেকে এবার কূটনৈতিক যুদ্ধেও সরব হচ্ছে রাশিয়া শত্রু দেশগুলোর নাগরিকদের জন্য ভিসা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে মস্কো একই সঙ্গে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সরাসরি বৈঠকের সম্ভাবনাও নাকচ করে দিয়েছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এদিকে রুশ দাবি অনুযায়ী দনবাস অঞ্চল নিয়ে মস্কোর সঙ্গে আপোষের প্রস্তাবের কথা জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি কাজী ইফতেকার সুবর ডেস্ক রিপোর্ট রাজধানী কিয়েভের পাশের একটি স্থান এটি এখানে টহল দিচ্ছিল রুশ সেনারা তাদের লক্ষ্য করে আচমকা গুলি চালালো ইউক্রেনীয় সেনারা পরক্ষণেই গর্জে ওঠে রুশ বাহিনীর ট্যাঙ্কগুলো এছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইউক্রেন সেনাদের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে মুখোমুখি হচ্ছেন রুশ সেনারা সংঘটিত হচ্ছে ভয়ানক সংঘর্ষ প্রতিরোধ যুদ্ধে সহায়তার জন্য বরাবরই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে অনুরোধ করে আসছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমি জেলেন্সকি তবে এবার তার কণ্ঠে শোনা গেল খানিকটা নরম সুর আভাস দিলেন মস্কোর সঙ্গে আপোষের তারা পুরো ইউক্রেনকে নিতে চাইছে কিন্তু এটা অসম্ভব রাশিয়া যদি এমন কোনো চেষ্টা করে তাহলে তা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঢেকে আনবে কিন্তু আমি একটি সমাধান চাই তাই দনবাস নিয়ে যে কোনো আলোচনায় আমি প্রস্তুত আছি তবে সমঝোতার পথে হাঁটছে না রাশিয়া দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গি ল্যাভরভ সাফ জানিয়েছেন জেলেন্সকির সঙ্গে আপাতত ভ্লাদিমির পুতিনের কোনো বৈঠক নয় উল্টো যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র দেশগুলোর বিরুদ্ধে ভিসা নিষে থাকার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন তিনি অবন্ধুসুলভ দেশগুলোর কিছু কর্মকাণ্ডে তাদের বিরুদ্ধে আমরা কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি আগামী কিছুদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত ডিকটি জারি করা হবে শত্রু দেশগুলোর নাগরিকরা যাতে সহজে রাশিয়ায় প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এদিকে চলমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগের কথা জানিয়ে রাশিয়ার সাথে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমস্যা সমাধানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে চীন বিদ্রোহ ও বিদ্রোহের প্ররোচনায় সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নতুন আনসার ব্যাটালিয়ন আইন দু হাজার বাইশের খসড়া নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয় বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান বাহিনীর সদস্যরা অপরাধ করলে দুটি আদালতে বিচার হবে সাধারণ অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্ত আনসার ব্যাটালিয়ন আদালতে হবে আর শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অপরাধ বা বিদ্রোহের বিচার হবে বিশেষ আনসার আদালতে এছাড়া মেহেরপুরে তিপ্পান্নতম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয় মেহেরপুর আইন দু হাজার বাইশের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা তাছাড়া অন্যান্য বছরের মতো এবারও রমজান মাসে সরকারি অফিসের সময় সকাল নয়টা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটা এবং ব্যাংক খোলা থাকবে সাড়ে নয়টা থেকে চারটা পর্যন্ত রমজানের সময় সূচি হলো নয়টা থেকে সাড়ে তিনটা কোর্ট তা আমি জানি না কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলছেন উনি অলরেডি সাড়ে নটা থেকে চারটা করে দিয়েছেন ব্যাংক 
যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অপরাধীদের আশ্রয় দিয়েছে আর বিনা অপরাধে র‍্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার র‍্যাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন দেশের মধ্যেও একটি গোষ্ঠী অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফাহাদ মোহাম্মদ জলদস্যুমুক্ত সুন্দরবন সন্ত্রাস জঙ্গি কিংবা মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সৃষ্টি থেকে নিরলসভাবে কাজ করছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র‍্যাব দেশের সেবায় সাফল্যের 18 বছর পার করেছে বাহিনীটি বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে র‍্যাব সদর দপ্তরের আয়োজনে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাহিনীর সাফল্যের প্রশংসা করেন সরকার প্রধান বলেন র‍্যাব সহ সব বাহিনীর দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের কারণে হলি আর্টিজানের মতো এমন সহিংস ঘটনা আর ঘটেনি আমাদের দেশে একটাই ঘটনা ঘটেছিল হলি আর্টিজানের কিন্তু এরপর থেকে আর তেমন কোনো ঘটনা ঘটতে পারেনি এই কারণে যে আমাদের র‍্যাব সহ আমাদের অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং গোয়েন্দা সংস্থা সব সময় তৎপর ছিল এবং আগে ভাগে এদের অপকর্মগুলি ধরে ফেলার ফলে আমরা এই বিষয়ে অনেক সাফল্য অর্জন করেছি আমি র‍্যাবকে এর জন্য ধন্যবাদ জানাই তাদের ভূমিকার জন্য যে দেশে অপরাধীদের আশ্রয় দিয়ে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় র‍্যাব কর্মকর্তাদের উপর সেই যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা গহীরিত কাজ বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী যারা আমাদের বিনা কারণে বিনা দোষে র‍্যাবের কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে যারা স্যাংশন জারি করেছে তাদের দেশে কিন্তু এই ধরনের অপরাধ করলে তারা কিন্তু তাদের কোন বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না আমি জানি না আমাদের এই সাফল্যগুলিতে এদের কোন দুঃখ পেয়েছে কিনা তা আমি বলতে পারি না কিন্তু বাংলাদেশ যে এই ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে এটা হলো মানে সত্য আর সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের একটা স্যাংশন জারি করা এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে আমি মনে করি সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বলেছেন হাওর এলাকার সম্পদ ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় সংশ্লিষ্টকে এগিয়ে আসতে হবে সোমবার সন্ধ্যায় কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় রাষ্ট্রপতি বলেন উজানের ঢলের সাথে বালি আশায় হাওর এলাকার খাল বিল নদ নদী ক্রমান্বয়ে ভরাট হচ্ছে এতে হাওর এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট ও মানুষের জীবন জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকালে পরিবেশের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার তাগিদ দেন রাষ্ট্রপতি এর আগে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ কিশোরগঞ্জের মিঠামহীন ও ইটনা উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন মিঠামহীনের হাসানপুর ব্রিজ এবং চং নোয়াগাঁওয়ের বালিখোলা ফেরিঘাট ও ইটনার নির্মাণাধীন টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করেন তিনি এ সময় নির্মাণ কলেজের অগ্রগতি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা হয় এছাড়া উজান ধনু নদীর উপর বলদা ফেরিঘাটও তিনি পরিদর্শন করেন পাঁচ দিনের সফরে রোববার কিশোরগঞ্জে যান রাষ্ট্রপতি প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে সরকার ক্ষমতায় টিকে আছে এমন অভিযোগ করে বিএনপি মহাসচিব বলেছেন খালেদা জিয়াকে নিয়ে পুলিশ কর্মকর্তারা শিষ্টাচার বহির্ভূত বক্তব্য দিচ্ছেন ভবিষ্যতে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে নিজেদের মতো করে নির্বাচন করতে চায় ক্ষমতাসীনরা হাসান মাহমুদের রিপোর্ট অপশাসন দুর্নীতি ও দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবে অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ অ্যাপ এই আলোচনার আয়োজন করে দেশে দুর্নীতির মহোৎসব চলছে অভিযোগ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির যে হিসেব সরকার দিচ্ছে তা সাধারণ মানুষের জন্য নয় বরং আওয়ামী লীগ নেতাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আর সেসব অর্থ বিদেশে পাচারের ব্যবস্থাও করছে তারা লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে এবং এটার কোন জবাব দিতা নেই আপনার পার্লামেন্টে এই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না কারণ এই পার্লামেন্ট জনগণের কোনো প্রতিনিধিত্ব নাই বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে ডিএমপি কমিশনারের বিরূপ মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান মির্জা ফখরুল কি করে সরকারি কর্মকর্তা হয়ে তারা এই ধরনের সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক অশালীন এবং শিষ্টাচার বহির্ভূত কথা বলতে পারেন এটা আমরা চিন্তা করতে পারি না যে আপনারা মনে করবেন না যে আওয়ামী লীগ শেষ অবশ্যই পরিবর্তন হবে এবং সেই পরিবর্তনে এই জবাবদিগুলো আপনাদেরকে করতে হবে 
এর আগে নয়াপলটনে এক সংবাদ সম্মেলনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা নিয়ে ডিএমপি কমিশনারের মন্তব্যের জন্য তার ও পুলিশ প্রধানের প্রত্যাহার দাবি করেছে বিএনপি অবিলম্বে তাদেরকে প্রত্যাহার করা উচিত হাসান মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা আওয়ামী লীগের সময় শেষ হয়ে এসেছে বলে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যকে ভিত্তিহীন মনগড়া কথা বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের সোমবার নিজ বাসভবনে তিনি এসব কথা বলেন বিএনপির महासचिव বলছেন আওয়ামী লীগের সময় নাকি শেষ হয়ে এসেছে আসলে আওয়ামী লীগের সময় শেষ হয়ে আসেনি সময় শেষ হয়েছে বিএনপির অপরাজনীতির জনগণের রাস্তা এখন আর বিএনপি নেই জনগণ এখন আর বিশ্বাস করে না লিবিয়া ভ্রমণে গিয়ে 5 দিন নিখোঁজ থাকার পর সন্ধান মিলেছে সাংবাদিক জাহিদুর রহমানের সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন জানিয়েছেন এখন তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে রয়েছেন এনটিভির বিশেষ প্রতিনিধি জাহিদুর রহমান অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ব্যক্তিগত সফরে গত 4 মার্চ যুক্তরাজ্য যান রিপোর্টে জানাচ্ছেন মুকসিমুল হাসান লিবিয়া ভ্রমণে গত 21 মার্চ দেশটির রাজধানী ত্রিপলিতে পৌঁছান সাংবাদিক জাহিদুর রহমান পরদিন 22 মার্চ দুপুরে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলির ময়দানা সোহাদা নামে পরিচিত গ্রিন স্কয়ারে গিয়ে ছবি তোলেন তিনি গ্রিন স্কয়ারে লিবিয়ার জাতীয় পতাকা হাতে এক বৃদ্ধের সঙ্গে ছবিও পোস্ট করেন নিজের ফেসবুকে এই সময় তার সফরসঙ্গী প্রবাসী বাংলাদেশি প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম টিপু এবং তাদের লিবিয়ান গাড়িচালক মোহাম্মদ খালেদও ছিলেন পরদিন 23 মার্চ জাহিদুর রহমান দুপুর 1:49 মিনিটে করিন্থিয়া হোটেল থেকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন তারপর থেকে তাকে আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় দেখা যায়নি এরপর 5 দিন নিখোঁজ ছিলেন সাংবাদিক জাহিদ নিখোঁজ হওয়ার পর এনটিভির পক্ষ থেকে জাহিদের সন্ধানে লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস এবং ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো হয় সর্বশেষ সোমবার সন্ধ্যায় নিখোঁজের 5 দিনের মাথায় তার সন্ধানের খবর দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী আজকে সুখবর আমাদের এমবাসেটর মেচি জেনারেল সামিমুজ্জামান সাহেব একটু আগে ফোন করেছিলেন বলেন ফেয়ার অ্যাবাউটসটা পাওয়া গেছে আমরা আপনাদের এই দুর্ঘটনার সংবাদ পত্রিকে গত কয়েকদিন ধরে হি হ্যাজ বিন ট্রাইং ফ্যান্টিক্যালি বিভিন্ন দপ্তরে যাচ্ছেন গিয়ে জানার তবে ভয় ছিল যে এরা হয়তো ওই যে ওয়ারলর্ডরা ওখানে দুষ্ট লোক আছে এরা নিয়ে গেছে কিন্তু দেখা যায় শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে সাংবাদিক জাহিদের সাথে নিখোঁজ হওয়া লিবিয়ায় বসবাস শত প্রকৌশলী সাইফুলেরও সন্ধান মিলেছে আর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গাড়ি চালক খালেদকে মুকসিমুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা কক্সবাজারে এক কলেজ ছাত্রকে ছুরিকা ঘাতে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা আর মোংলায় বন্ধুর ছুরিকা ঘাতে খুন হয়েছে বন্ধু পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায় সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটার দিকে কক্সবাজার শহরের সিটি কলেজ গেইটের সামনে কলেজের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ঋদুয়ানকে ছুরিকা ঘাত করে পালিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা পরে হাসপাতালে মারা যান তিনি আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এই হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে ধারণা পুলিশের এই ঘটনায় ক্ষুদ্ধ নিহতের বন্ধুরা এবং এলাকাবাসী তিরিশ মিনিট সড়ক অবরোধ করে রাখেন পরে পুলিশের আশ্বাসে শান্ত হন তারা অন্যদিকে সোমবার রাত আটটার দিকে মোংলা পৌর শহরের ছাড়াবাড়ি এলাকায় শাহিন নামে এক যুবক খুন হন তারই বন্ধু মারুফের ছুরিকাঘাতে আলোচিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে দুই শিশুকে বিষ মেশানো মিষ্টি খাইয়ে হত্যার ঘটনায় মায়ের পরকীয়া প্রেমিক সফিউল্লাহ ওরফে সোফাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সোমবার বিকেলে ঢাকার আব্দুল্লাপুর থেকে আশুগঞ্জ থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোল্লা মোহাম্মদ শাহিন বলেন পরবর্তীতে সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে মারা যাওয়া শিশুদের বাবার করা মামলায় দুই নম্বর আসামি সোফাই গত ষোলোই মার্চ এক নম্বর আসামি শিশু দুটির মা মোসাম্মত রিমাকে গ্রেফতার করা হয় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তার পরকীয়া প্রেম থাকা এবং সফিউল্লার দেয়া বিষ মেশানো মিষ্টি খাইয়ে দুই শিশুকে হত্যা করার কথা জানান রিমা গত দশই মার্চ আশুগঞ্জের দুর্গাপুর গ্রামে নাপা সিরাপ খেয়ে দুই শিশু সন্তানের মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ করেছিলেন তাদের মা এক সপ্তাহ পর নাটকীয় মোড় নেয় এ ঘটনা 
সুগন্ধা নদীর ভাঙনে হুমকির মুখে পড়েছে বরিশাল বিমানবন্দর রানওয়ে ভাঙন বন্ধ করা না গেলে বন্ধ হয়ে যাবে এই বন্দরে বিমানের উঠানামা নদী ভাঙনের পাশাপাশি আরো নানা সমস্যা এখন হাবুডুবু খাচ্ছে বরিশাল বিমানবন্দর বরিশাল থেকে জানাচ্ছেন আক্তার ফারুক শাহিন ক্যামেরায় ছিলেন गोविंद সাহা বরিশাল বিমানবন্দরের রানওয়ের উত্তরে থাকা সুগন্ধা নদীর ভাঙন এসে ঠেকেছে বিমানবন্দরের 200 ফিটের মধ্যে বেশ কয়েকবার বালুর বস্তা ফেলেও ঠেকানো যায়নি নদীর আগ্রাসী মনোভাব কয়েক বছর ধরে চলা এই ভাঙনে এরি মধ্যে প্রায় বিলীন হয়ে গেছে বাবুগঞ্জ উপজেলার বকুলতলা গ্রাম বর্ষা মৌসুমের আগে ভাঙন ঠেকানো না গেলে পরিত্যক্ত হতে পারে বরিশাল বিমানবন্দর বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে নদী 1 থেকে 150 ফুট আছে মাত্র রানওয়ে খুবই ছোট যে রানওয়ে ছোট হওয়ার কারণে বিমান পড়েই যখন দ্রুত যায় সেখানে কিন্তু একটা ধাক্কা লাগে এই সমস্যাগুলো সমাধান হওয়া অত্যন্ত জরুরি ভাঙনের হাত থেকে বিমানবন্দর ও বকুলতলা গ্রাম বাঁচাতে এরি মধ্যে একটি প্রকল্প ঢাকায় পাঠিয়েছে বরিশাল পানি উন্নয়ন বোর্ড এছাড়া 19 মার্চ ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী আমরা ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এখানে আমরা আগে আমরা 500 মিটার নিয়েছিলাম 500 মিটারে আমরা জিও ব্যাগ দিয়ে এটা করতে করব এখন আমরা সেটা বাড়িয়ে দিয়েছি এখন আরো 600 মিটার মানে 500 আর 600 1100 মিটার আমরা এটা প্রতিটি ইয়ক করলে পরে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যেটা আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা বলতেছে তাহলে আমরা এই বর্ষাকালের সময় এটা আর ভাঙবে না কেবল নদী ভাঙনই নয় আরো নানা জটিলতায় ভুগছে বরিশাল বিমানবন্দর ছোট রানওয়ে টার্মিনাল ভবনের জরা জিনর কারণে এখানে যাত্রীদের উপহত হয় দুর্ভোগ সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেন বিমান প্রতিমন্ত্রী আমরা বরিশাল বিমানবন্দরের যে রানওয়ে ওভারলেকরণ যেটা আরো স্মুথ করা যাতে বিমান স্মুথ ল্যান্ডিং হয় সেই কাজে আমরা খুব রিসেন্টলি হাত দিচ্ছি সাথে সাথে এখানে যারা 737 বড় বিমান ওইগুলা যাতে নামতে পারে এই জন্য রানওয়েটাকে আরো 750 ফিট বাড়ানো এই প্রকল্প আমরা হাতে নেব নদী ভাঙনের হাত থেকে রানওয়ে বাঁচানোর পাশাপাশি এই বিমান বন্দরে সকল আধুনিক সুযোগ সুবিধা দাবি বরিশালের মানুষের এনটিভি নিউজ ডেস্ক আন্তর্জাতিক সংবাদ পাকিস্তানের পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন দেশটির বিরোধী দল পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ এর নেতা শাহবাজ শরীফ সোমবার পার্লামেন্টে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের পরই একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি করেন ডেপুটি স্পিকার কাশেম খান সুরি একত্রিশ মার্চের এ প্রস্তাবে ভাগ্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হবে বলে জানান ডেপুটি স্পিকার দু সালে ক্ষমতায় আসার পর বিরোধীদের এই অনাস্থা প্রস্তাব ইমরান খানের জন্য সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা এ মাসে বিরোধী দলগুলোর একটি জোট ইমরানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে তারা বলছে দল থেকে এক ডজনের বেশি সদস্য বের হয়ে যাওয়ার কারণে ইমরান পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন বিরোধী দলগুলো ইমরানের বিরুদ্ধে অর্থনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতিতে অব্যবস্থাপনার অভিযোগ করেছেন তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইমরান খান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় চীনের বৃহত্তম শহর এবং বাণিজ্যিক রাজধানী সাংহাইয়ে লকডাউন জারি করা হয়েছে দুধাপে নয় দিনের বেশি সময় ধরে এই লকডাউন চলাকালে অধিবাসীদের করোনা পরীক্ষা জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এদিকে প্রায় আড়াই কোটি মানুষের শহর সাংহাই চীনের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য কেন্দ্র এর আগে লকডাউনে না গেলেও বর্তমানে ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণ মোকাবিলায় কর্তৃপক্ষকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে লকডাউনে থাকার কারণে শহরটির পূর্বাঞ্চলে সোমবার থেকে পহেলা এপ্রিল এবং পশ্চিমাঞ্চলে এক থেকে পাঁচ এপ্রিল বন্ধ থাকবে যে কারণে বাণিজ্যিক কার্যক্রম অর্ধেকে নেমে আসবে সাম্প্রতিক করোনা শনাক্তের সংখ্যা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এখনও কম রয়ে গেলেও মহামারীর প্রথম সপ্তাহের পর থেকে এটি চীনের সর্বোচ্চ খেলার খবর মিরপুরে ক্রিকেট সেলিব্রেটস মুজিব হান্ড্রেড কনসার্ট আজ যেখানে স্টেজ মাতাবেন অস্কার জয়ী মিউজিশিয়ান এ আর রহমান আলোচিত এই কনসার্ট দিয়ে মুজিব শতবর্ষের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করবে বিসিবি জানাচ্ছেন সুব্রত সাহা organized by the Bangladesh Cricket Board to commemorate the birth centenary of the father of the nation, Bhagavandhu Sheikh Mujibur Rahman. 
জাতির পিতার জন্য উৎসর্গ করা কনসার্টে পারফর্ম করতে ঢাকাতেই অবস্থান করছেন উপমহাদেশ ছাপিয়ে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হওয়া এ আর রহমান যে জায়গায় তিনি তার দল নিয়ে স্টেজ মাতাবেন সেই মিরপুর স্টেডিয়াম ঘিরে উৎসবের আবহ বিসিবিও একটা উৎসব শেষ করার অপেক্ষায় আমাদের প্রোগ্রামটার নাম জানেন আপনি ক্রিকেট সেলিব্রেটস মুজিব হান্ড্রেড সো কালকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের যে সারা বছর ব্যাপী যে অনুষ্ঠান ছিল সেটার পরিসমাপ্তি হবে স্টেজ শোতে এ আর রহমানের নৈপুণ্যের দৃষ্টিনন্দন যে উদাহরণ রয়েছে তা বাংলাদেশের আগেও দেখেছে চেনা সব গানে তার সহশিল্পীরাও মঞ্চ মাতাতে আবারও প্রস্তুত এমন পারফরমেন্স পেলে হয়তো মঙ্গলবার মিরপুর হয়ে উঠতে পারে আরও বর্ণিল আর জমজমাট সবার আগ্রহের জায়গা এ আর রহমানকে ঘিরে যদিও মঞ্চে গানে সুরে দর্শকদের মাতাবেন দেশীয় ব্যান্ড মাইলস আর মমতাজ এ আর রহমানের পার্টি আপনার মোস্ট প্রবলি তিন ঘন্টার একটা অনুষ্ঠান হবে উনি মোস্ট প্রবলি পঁয়ত্রিশটার মতো গান গাবে এই অনুষ্ঠানের আগ্রহ ক্রিকেট পাড়া থেকে ছড়িয়ে গেছে সারা দেশেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা নিজেই দেখেন এখানে যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসছে তো নিরাপত্তাটা একদম স্টেট লেভেলের নিরাপত্তাই হবে ভিভিআইপি নিরাপত্তা সাউন্ড থেকে লাইট সব ধরনের নিজস্ব সেট আপ নিয়েই ঢাকা এসেছেন এ আর রহমান অনবদ্য কর্মদক্ষতা দিয়ে বিশ্ব মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে এক বড় নাম এ আর রহমান বাংলাদেশকে মাতিয়ে দেবার অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি তার জন্য প্রস্তুত মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের এই মঞ্চ সব মিলিয়ে তিন ঘন্টার বেশি সময় পারফর্ম করার কথা রয়েছে তার আয়োজকরা বলছেন সেখানে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণের জায়গায় থাকবে এ আর রহমানের মুখে বাংলায় গাওয়া গানটি সুব্রত সাহা এন টিভি নিউজ মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম ঢাকা শেষ করছি চুরানব্বইতম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডের খবর দিয়ে মহামারীর পর আবার সেই প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পেল অস্কার তিন বছর পর স্বাভাবিক এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এ পুরস্কার সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার জিতেছে কোডা চুরানব্বইতম একাডেমিক অ্যাওয়ার্ডসের সেরা অভিনেতা হয়েছেন উইল স্মিথ সেরা চলচ্চিত্র পরিচালক ক্যাটাগরিতে অস্কার জিতেছেন জেন ক্যাম্পিয়ন আফরান জুমের ডেস্ক রিপোর্ট অস্কারের লাল গালিচা মারিয়ে ডালবি থিয়েটারে প্রবেশ করছেন হলিউড তারকারা করোনা মহামারীর পর অস্কার আবারও উঠে এলো স্বাভাবিক মঞ্চে বিভিন্ন ডিজাইনের এবং কাস্টম মেড ড্রেসে সজ্জিত ছিলেন তারকারা একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে কোডা সিনেমার গল্প আবর্তিত হয়েছে এক বধির পরিবারকে ঘিরে মুক্তির পর সারা ফেলে দেয় অ্যাপেল টিভি প্রযোজিত সিয়ার হেডের পরিচালিত এই সিনেমাটি অস্কারের সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন উইল স্মিথ কিং রিচার্ড সিনেমাটি তার জন্য এই সম্মানজনক পুরস্কারটি এনে দেয় পুরস্কার গ্রহণের সময় তিনি আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন স্ত্রীর হেয়ার স্টাইল নিয়ে কটাক্ষ করায় উপস্থাপককে চর মেরেও আলোচনার সমালোচনায় পড়েন উইল স্মিথ দ্য আইজ অফ ট্যামি ফে মুভিতে তার অনবদ্য অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান জেসিকা চ্যাশিয়ান এদিকে অস্কারের চুরানব্বইতম আসরে তৈরি হয়েছে নতুন এক ইতিহাস একজন বধির অভিনেতা জিতে নিয়েছেন সেরা সহ অভিনেতার পুরস্কার তার নাম ট্রয় কোৎসার কোডা ছবির জন্য এই পুরস্কারটি পান তিনি অন্যদিকে বিভিন্ন তারকাদের পারফরমেন্সে মুখরিত হয়ে উঠেছিল হলিউড পাড়ার চোখ ধাঁধানো এই মঞ্চ পারফর্ম করেন বিয়ন্সে বেকিজির মতো তারকারা 
ইউক্রেন যুদ্ধে গৃহহীন কোটি মানুষের প্রতি সমাবেদনাও জানানো হয়েছে এবারে রস্কারে কেউ ড্রেসের সাথে রিবন লাগিয়ে আবার কেউ আংটিতে ইউক্রেনের প্রতীকী পতাকা লাগিয়ে একাত্মতা প্রদর্শন করেন খবর শেষ করছি যাবার আগে এ কেএসটিএমটি বার শিরোনামগুলো আরেকবার নিত্য পণ্যের ঊর্ধ্বমুখী দাম নিয়ে উত্তপ্ত সংসদ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠন ইউক্রেন ইস্যুতে সমর ক্ষেত্র থেকে এবার কূটনৈতিক যুদ্ধে ও সরব রাশিয়া দুই প্রেসিডেন্টের বৈঠকের সম্ভাবনাও নাকচ মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নতুন আনসার ব্যাটেলিয়ন আইনে খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন রমজানের অফিস সূচি নির্ধারণ কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে টিকে আছে সরকার ফখরুল বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্য ভিত্তিহীন মন গড়া কাদের এই ছিল সকালের খবরে এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিটি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ ধন্যবাদ সবাইকে